。好，接下来开箱这个牌子呢，是我非常喜欢的牌子，就是这个 Anchor s o u n d c o r e 的这个牌子。我靠，这个人的汗也太拟真了吧！我都以为我的这个包装流汗了。然后我今天要开箱就是他们这个 Anchor s o u n d c o r e Spirit X2 的这个呃挂式运动真无线蓝牙耳机。哇，你看他们从入耳式音质品质的 Two Pro， 然后 Air Two 到现在这个耳挂式，连运动的消费者他们都不放过，非常猛。好，那我们就过来看吧。看哇，这个人流汗流爆啊！大家差不多也是疫情告一个段落，该来运动，然后一样是我非常喜欢的开盖设计，哇，舒爽。然后这边就有写的是 Base Turbo， 就是这一款应该运动人他们都喜欢用这个音乐来让他的心脏收缩更加快速，给一点力道。然后这边就可以看到他们的整个耳机样貌，一样就是他们的 s o u n d c o r e 这个 logo 品牌在上面，我个人觉得蛮好看。然后两款它的耳机，那我们现在看一下里面有什么东西吧。你看这贴心的有没有？这直接做这个，我们刀都不用拿。这是充电仓的部分，先放到这。然后这边有做一个这个拉环，我觉得他们的包装其实都做的还蛮不错的。没有指甲，拉不起来，拉起来。这个先等一下。哇，他这边还有做这说明哎，就是你怎么配对。然后里面打开就是这应该是一个说明书的部分。然后这是什么 ？How do we sound？ 哦，不错，蛮有趣的，一整叠的说明书。书旁边。然后打开里面就是哇，这就是他们额外多附的耳塞和耳翼的部分，附了两组耳翼，然后下面是多附的四组耳塞，它是从最小的 XS 跟 S， 然后在中的 M， 在大的 L 和最大 XL， 它都有附。然后耳翼的话就是小、中、大三款。他们这款走的这个充电规格也是走这个 Type C 的充电规格，哇，有这个耶，我最喜欢这个束线带，非常的好。然后上面有印了他们自己家的 Power Bar。Anchor 蛮妙的，好，对它配件大概就是这样，加上耳机上总共会有五套细胶耳塞跟三组耳翼，还有一个充电线和说明书，以及一个充电仓和耳机的本体。那我们现在看充电仓，充电仓的话，这个充电仓就比较大一点，那它主要是做这种上盖式，哇，这个质感做的很不错哎、欸，就是这个黑黑的还蛮好看的。然后它的背面的话是有这个充电孔的部分，然后还有特别在做了一个防尘盖，因为是运动用，它可能怕进。或者是怎样，所以你可以把这个盖上去之后，就直接丢在你的包包里，就不用担心你的充电孔会进水。然后这一款它是不支援无线充电，所以这个可能要特别留意。然后接下来就是来看耳机的本体啦，耳机的本体采的这个样子是耳挂式，然后这个形状是特别做成这样，是为了让它有更好的防水等级。这款耳机的防水等级超猛，防身防水来到了 IP 六十八 ，IP 六十八意思就是可以待在水深一点五公尺以内泡。泡水三十分钟 ，Anchor 真的是很贴心，它这款就是专门拿来给你运动，所以它怕你那个汗水还是会造成你肌上的损害，它特别有一个防汗的保护专利叫 Sweat Guard， 它就是汗水的防护员，那它就是有这个，所以说再加上 IP 六八，基本上你在我觉得各式各样极限运动的情况下，你可能已经做重训做到快往生了，那你还要再管你耳机要不要进水，不可能，你的气都喘不过来，但这款耳机它可以活得好好的，你就算把它泡在水里，或者不然被你汗。零爆了，它都不会死。耳机是支援蓝牙 5.0， 零，那音频解码也不马虎，它是来到 S B C A E C 和 A P T X 里面的单体是使用1 2 mm 的生物纤维动圈。那因为运动的关系，它还支援了独家这个 Base Turbo 的震撼低音，还特别使用了自己独特的声学导管，去达到更好的音质。此外，它还支援了 C V C 的 8.0 的通话降噪。那这款耳机的续航力，单次使用是来到了9个小时。那搭配这个。充电厂是可以提供到三十六个小时的续航。那 Anchor 嘛，怎么可以不支援快充呢？它单次快充十分钟可以播一点五个小时的音乐，非常的厉害。好啦，这就是这款运动耳机，那我就赶快来测试，然后体验一下，然后再跟大家讲一下我的感受。Two. Thousand years later. 好，那我大概来讲一下我的 s o u n d c o r e Spirit X2 使用一段时间的心得。首先，它的佩戴的感觉，它走的是这种耳挂式的，就是你在戴的时候，你要稍微适应一下它戴的方向。那除此之外，我觉得它的亲肤材质戴起来很舒适，然后它的入耳程度也是蛮刚好的。它除了这个耳挂以外，这边还有做一个耳翼，所以说基本上超级稳固。那我觉得它的物理隔音的感觉还不错。那它的防水等级是 IP 6。
六十八，然后又做了一个防汗的专利。我个人觉得这应该是没什么好挑剔，完全就是防水、防尘、防汗的等级。那额外补充一点是，它这个放在充电仓的样子长得是像这样子，我觉得还蛮不错的，很有这种运动耳机该有的感觉。不过它有个问题就是，我个人会觉得它这个阻尼感，我希望它可以不要这么快就这样掉下去，我觉得有点大声，要不然它这样啪一声，我会觉得有点可惜。它应该让它阻尼感会锁得更紧一点点。然后再讲一下它的操作性，它主要采取的是。按键操作，这边会有一个减碳一个加，然后两只耳机都有，所以各自是像这样子。那它的这个设计很棒，它主要是它的这个按键的方向跟你耳朵放进去的方向刚好是垂直，所以你不会在按压的时候造成你耳道上的不舒服。它这个有点有趣的地方是在于音量的调节，它调节音量的时候，你耳机不会有那个音量调的跑动，它是完全分开，所以说你的手机转开到最大声，它还是不会有声音。它两个是分开去操控，我觉得这还蛮有趣的。如果你觉得音量不够。大的时候，你可以全部开到最大声，你耳朵应该就会聋掉这样子。但是它就是让你可以调整的音量程度又更加的细了一点，因为它是各两个，所以说一开始你要习惯一下各个音量按法或者是上下手歌。但是它基本上所有操作都做得到，调节音量啊、上下手歌、语音助理、播放暂停都有，所以它绝对是可以让你把手机放在旁边，你就带这个。那你想换歌或者想大声小声，你都可以直接在耳机上操作，让你可以专心运动，不用再走过去把手机拿起来，这绝对是没有问题。好，然后再来就是。是连线品质的部分。它连线的部分是开合就开始连线，所以说速度上来讲绝对是没有问题。然后左耳右耳也都可以单独的使用。不过它双耳在切回到单耳的时候，就两只耳朵用一半一直丢进去的时候，它音乐都会中断。不论你是左耳或右耳放进去，它都有这个问题。但是我觉得你在运动中应该也不会在面切来切去，毕竟你都已经快要被吵死了，你应该不会想要一直换你的耳机双耳变单耳。那反过来单耳变成双耳的时候，就你用到一半的时候把它拿出来，基本上音乐不会中断。那连线的速度也都非常快速，所以我个人觉得它连线在运动这个层次上来讲是完全没有问题，非常的 OK。那通话品质，毕竟它有支援 C B C 的八点零的通话降噪。那我这边有录了一段通话品质。那如果你是有想要拿这个去打电话的话，你可以在那边看一下，说在嘈杂的环境底下，你通话的感觉是怎样。那你就听听看，说这通话品质是不是你可以接受的。好，先来测试看看这 Spirit X2 的通话品质。那人在马路旁边，非常的嘈杂。那你可以听一看，说这样是听得懂我在讲什么。然后最后的部分就是它音质表现的部分 ，Anchor 的音质一直都是很对我的口味，所以说这款即使它是标榜的运动专用，我个人也觉得它音质好不马虎。这款就是很典型，贝斯非常重的那一种，完全就是运动曲，像砰砰砰砰砰，咚死打死咚死打死的那一种。那这款最有趣的地方是在于说，它还支援了两段的 EQ 调整，内建在这里面。那它一段是 Normal， 一段是 Bass Up。那 Bass Up 的时候，还把它低频强。所以我觉得它低音,音的量会增加非常多，特别是音场的感觉，你会觉得低音,音感觉更加环绕，延展性更加多。那这个在运动的时候就可能有身体机能更加的提升吧，因为你感觉更加亢奋。但是这就看个人的喜好。那我会觉得换耳机有点可惜的地方是它不支援他们 Anchor Sound c o r e 的那个 app。我会希望在未来的时候它可以把这款纳进去啊。不过那就看 Anchor 那边是怎样。我个人是觉得这点有点可惜。但除此之外，我个人觉得它在运动这个层级上来讲，完全。符合了一款耳挂式运动真无线蓝耳机需要做到的要求，这样。好，那最后就是价格啦。它这款的原价是在六二零零六千多块，但是它现在在资源价特价是三九八零。那我影片上片的时候，应该是资源价在年中庆的时候，所以说会有不定期很多款耳机的特价或低价部分。那你们可以赶快去看，搞不好这一款会有下杀到几折，我也不知道。但是我觉得这是一个很好耳机买入的时间点。那如果你买不下手，但就很想要这款运动耳机的话，你可以来我频道上抽奖，这人家有提供一组给粉丝来抽奖，所以说真的是谢谢干爹啊！好了，那就开箱到这。然后我一直少讲，它这里有做一个同心圆设计，我个人也是蛮喜欢的，戴起来会有一种精致的感觉，有一种画龙点睛的感觉，不错。好了，那最后就是，如果喜欢我这部影片的话，记得帮我点一个喜欢，那也记得订阅和分享我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。